हेलो एवान सो वेलकम टू माई न्यू सीरीज जो है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑक्टेट्स लॉ एंड लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स सो प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल मैं सब कुछ लॉजिकली समझाऊंगा सो पूरी वीडियो को देखो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल बॉन्ड क्या होता है हमें वो समझना है केमिकल बॉन्ड इज नॉट एन एक्चुअल बॉन्ड विच एग्जिस्ट मतलब क्या यू वोंट सी दीज यू नो स्ट्रेट लाइन्स और डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स समथिंग लाइक टू लाइक दिस टू एग्जिस्ट बेसिकली सो दीज आर नॉट एक्चुअल बॉन्ड्स जब मेरे पास दो एटम होते हैं लेट मी से एटम ए एंड एटम बी ठीक है इन दोनों के जो बीच में एक फोर्स आ रही है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन होगा तभी बॉन्ड बनेगा अगर रिपल्शन होगा दे विल गो फार अपार्ट ठीक है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स ए एंड बी इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड इट इज नॉट एन एक्चुअल बॉन्ड इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब समझते हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं पहले हमने समझा केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो बनता है कैसे और क्यों बनता है तो सबसे पहले वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वी हैव वीक बॉन्ड्स ओके सो सेपरेट वीडियोस बनेंगी जिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वी हैव आयनिक बॉन्ड्स एग्जाम्पल इज एन एज यू ऑल नो एन ए प्लस सी एल माइनस इज आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल मिथेन ओके कॉर्डिनेट बॉन्ड्स विच आर फाउंड इन द कॉर्डिनेशन आइजोमेरिज्म एंड इन दैट चैप्टर एंड देन वी हैव द मेटालिक बॉन्ड्स ओके सो एवरी थिंग विल बी डिस्कस वेरी प्रॉपरली दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन फिर है वीक बॉन्ड्स सो वीक बॉन्ड्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच यू ऑल नो एंड वी हैव द वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज सो इसको भी अच्छी तरह पढ़ेंगे नाउ हम पढ़ेंगे कि वॉट आर द कंडीशन विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल बॉन्ड टू एक्चुअली फॉर्म अब फिजिक्स से एक बात समझ लेते हैं पहले अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छी तरह आती है देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अप्लाई तो लेट मी से वी हैव बीन गिवन अ बिल्डिंग ये एक बिल्डिंग दी है तुम लोगों को ठीक है ये ऐसा ग्राउंड लेवल है मतलब जहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो मानी क्योंकि हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी मैंने बोला वी हैव अ बॉल नंबर वन हेयर एंड एक और मैंने बॉल यहाँ पर रखी है नंबर टू ठीक है सो मैं बोलता हूँ इस बिल्डिंग की हाइट कुछ कुछ एच है सो बॉल टू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम G इंटू एच इन दोनों में से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है अगर तुम बॉल टू को धक्का दोगे देन इट विल बेसिकली फॉल डाउन बट इफ वी पुश द बॉल नंबर वन इट विल रिमेन एट दी सेम पोटेंशियल लेवल सेम हॉरिजोंटल लेवल मतलब हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि बॉल बी टू इज मोर अनस्टेबल देन बॉल बी वन ठीक है सो वॉट वी कैन से वी कैन से दैट अगर पोटेंशियल एनर्जी और बेसिकली इवन एनर्जी बढ़ रही है इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस वॉट कैन बी से अबाउट स्टेबिलिटी द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज वेरी इजी तुम्हें मैं यहाँ पे खड़ा करूँ यहाँ पे खड़ा करूँ यू विल फील मोर सेफ हेयर सो दैट विल बी मोर स्टेबल ओके सो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटती है सो दैट इज द कंडीशन नाउ विच विल अप्लाई टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है वॉट आर द कंडीशन नंबर वन पहले देखो वो अपनी एनर्जी को लोअर करना चाहता है टू अक्वायर अ लोअर एनर्जी स्टेट ओके लॉजिकली समझो कोई बॉल अगर ऊपर थी वो कहाँ पे आना चाहती है वो नीचे आना चाहती है बाय नेचुरल प्रोसेसेस दैट विल कम डाउन इंस्टेड ऑफ द बॉल बी वन गोइंग अप बाय द नेचुरल प्रोसेसेस सो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इट ट्राइज टू इट ट्राइज टू लोअर द एनर्जी लेवल ओके और लोअर द एनर्जी स्टेट वेरी सिंपल अच्छी तरह समझो सेकेंड पॉइंट क्या है या बेसिकली अगर वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी वाई द स्टेबिलिटी विल इंक्रीज बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज जब वो नीचे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है एंड स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है ओके सो दीज आर द टू प्रोमिनेंट रीजन वन मोर रीजन इज इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन which can be related to one of these points okay so this we will discuss later okay i hope this logic is clear main sab kuch logically padhane wala hu jahan tak possible ho because it is inorganic hame achhi tarah padhna hai isko now let's understand that what are the different type of forces jo actually exist kar sakti hain so main simplest example le raha hu which is a h2 molecule so h2 molecule mein mere paas do hydrogen hai 
तो एक हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होगा एंड एक इलेक्ट्रॉन होगा ये तो सबको पता है एक एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस तो एक ही होता है हमेशा एंड वी विल हैव वन मोर इलेक्ट्रॉन हियर ओके सो दिस विल बी द थिंग्स विच आर प्रेजेंट आई एम लेबलिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू बी सम इलेक्ट्रॉन नंबर वन दिस टू बी इलेक्ट्रॉन नंबर टू दिस टू बी न्यूक्लियस नंबर वन दिस टू बी न्यूक्लियस नंबर टू जस्ट टू टेल यू दैट वॉट टाइप ऑफ फोर्सेज आर एक्चुअली एक्टिंग ठीक है तो मैं बोलता हूँ मैं ले रहा हूँ केस विच इज एन वन एंड एन टू इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है सो एन वन एंड एन टू बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज सो इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई होगी इसमें रिपल्शन अप्लाई होगा बिकॉज बोथ आर ऑफ द सेम चार्ज अगर मैं बोलता हूँ ई वन एंड ई टू सो दोनों में कौन सी फोर्सेज होंगी वापस रिपल्शन बिकॉज बोथ आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज नाउ इफ आई टेक ई वन एंड एन टू ई वन एंड एन टू सो उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स अप्लाई होगी उन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन वाई बिकॉज वन इज नेगेटिवली चार्ज वन इज पॉजिटिवली चार्ज सिमिलरली इफ आई टेक वन मोर केस वेयर वी हैव द इलेक्ट्रॉन नंबर टू एंड द न्यूक्लियस नंबर वन वन सेकेंड वी विल गेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो अब डाउट आ सकता है कि अगर रिपल्शन भी हो रही है ओके okay, और अट्रैक्शन भी हो रही है देन इन दोनों में बॉन्ड क्यों बन रहे क्योंकि हम रिपल्शन देख पा रहे हैं अब लॉजिक क्या है इसके पीछे the bond will be formed that is a chemical bond will be formed when the force of attraction is greater than the force of repulsion okay before moving on forward please don't forget to like the video because honestly i'm telling you you don't have any idea that how much i'm sweating right now okay because of the um, switching of the fans okay so jab mere paas force of attraction is greater than the force of repulsion tab mere paas chemical bond banega like logically kaise samajh sakte hai isko फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इनिशियली हंड्रेड रुपीज़ हैं ठीक है तुमने उसमें से थर्टी रुपीज़ खर्च कर दिए सो फाइनली तुम्हारे पास कोई क्वान्टिटी है दैट इज़ अ सेवेंटी विच इज़ ग्रेटर देन जीरो विच इज़ अ पॉजिटिव क्वान्टिटी बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास हंड्रेड रुपीज़ हैं तुमने किसी से उधार लिया बीस रुपये एंड यू स्पेंड वन ट्वेंटी रुपीज़ सो द नेट कम्स आउट टू बी ए नेगेटिव ओके सो दैट इज़ द थिंग विच आई एम सेंग दैट रिपल्शन भी होगा अट्रैक्शन भी होगा But in the net result, we will have the attraction to be more than repulsion mathematically. Hence, a chemical bond will only be formed when we have the force of attraction to be greater than the force of repulsion. Very simple concept. अब इस ग्राफ को अच्छी तरह समझो पूरा लॉजिकली बता रहा हूँ मैं सब कुछ Let me say मेरे पास कोई मॉलिक्यूल ए बी है लाइक ए एंड बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो मैं ए बी मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ उसको तो ए एटम ये है और बी एटम ये है ठीक है तो इस पोजीशन पे इन दिस पोजीशन वी हैव द पोटेंशियल एनर्जी टू बी द हाईएस्ट लॉजिक लगाओ मैंने तुम्हें पिछले पेज में बताया था पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी को क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी घटेगी इसका मतलब क्या है द केमिकल बॉन्ड वुड फॉर्म ओके सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइएस्ट है सो so, हाइएस्ट मतलब क्या होगा ए एंड बी विल बी द फारेस्ट ठीक है उन उन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं होगा फिर लेट मी से मैं इस पोजीशन पे आया कुछ इस वाले पोजीशन पे सो so, यहाँ पे वो थोड़े और पास आ जाएंगे वाई बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी अब घट गई है यू कैन सी सिंपल मैथ्स है यार यहाँ पे दस है तो यहाँ पे कितना है जीरो है इतना सबको समझ आता है अब मैं और नीचे गया यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी का लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर जो ए एंड बी है उन दोनों के बीच में कुछ ओवरलैप मतलब कुछ बॉन्डिंग हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब वापस क्या अब वापस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है सो so, इस पोजीशन पे क्या होगा ए और बी के बीच में ओवरलैप कुछ और कम हो गया सिमिलर इधर जाते रहोगे देन यू विल सी दैट ओवरलैप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग ठीक है ओके लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड सो लॉजिक क्या है लॉजिक मैंने तुम्हें पिछले पेज पर बताया था विद द हेल्प ऑफ द हाइट एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी तो मुझे बताओ तो केमिकल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे बनेगा द केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एट आई विल लेबल इट फॉर यू दिस इज एक्स पोजीशन दिस इज वाई पोजीशन दिस इज जेड पोजीशन ठीक है यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन कि एक्स पे बनेगा वाई पे बनेगा या जेड पे बनेगा आई नीड द रीजन ऑल्सो आई वॉन्ट टू सी कितने लोगों को लॉजिकली समझ आ रहा है और कितने लोग रट रहे हैं आई वॉन्ट यू पीपल टू मैंशन द रीजन That X पे बनेगा Y पे बनेगा या Z पे बनेगा केमिकल बॉन्ड ठीक है सो मैंशन एंड लेट्स मूव ऑन अब हम फोकस करेंगे लुइस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा लुइस ऑक्टेट लॉ ऑक्टेट मतलब बेसिकली एट ठीक है तो लुइस ऑक्टेट लॉ क्या बोलता है 
according to lewis that every element wants to gain the noble gas configuration noble gas matlab kya inert gas configuration like helium neon xenon krypton etc so basically lewis ne kya bola he said that every atom or every molecule basically wants to gain the और एलिमेंट बेसिकली वॉन्ट्स टू गेन द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन उसको इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन भी बोलते हैं इनर्ट मतलब क्या जो चीज रिएक्ट नहीं करती है तो कौन सी चीज रिएक्ट नहीं करेगी जो ज्यादा स्टेबल होगी ठीक है इसलिए ही सेड दैट एवरी एलिमेंट वॉन्ट्स टू गेन द इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन सेकेंड चीज इनर्ट मतलब क्या दो आर स्टेबल सो स्टेबल मतलब क्या दे वोट गिव एनी केमिकल रिएक्शन सो दे वोट गिव केमिकल रिएक्शन क्योंकि वो स्टेबल है तो स्टेबल चीज क्यों रिएक्ट करना चाहिए लॉजिकली ठीक है सो टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अब एटम और एलिमेंट क्या कर सकता है इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन और क्या कह सकता है इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन से तीन केसेस है या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो सिंपल सी चीज सो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज द इलेक्ट्रॉन्स और इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अब समझो गेन और लूज उसका मतलब बेसिकली एक में होता है कि शेयर नहीं हो रहा है सो व्हेन वी हैव द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी एक ने गेन किया किसी एक ने लूज किया देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनेगी बट जस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज थोड़ा सा सबको याद है सेकेंड चीज इज वी कैन हैव द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज क्या होगी इक्वल शेयरिंग ठीक है या तो इक्वल शेयरिंग होगी या तो मेरे पास अन इक्वल शेयरिंग हो सकती है वी हैव टू वेज ऑफ शेयरिंग या तो इक्वल शेयरिंग या तो अन इक्वल शेयरिंग जो इक्वल शेयरिंग होती है उससे मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एंड व्हेन वी हैव अन इक्वल शेयरिंग वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है सो दैट इज द लॉजिक व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट चीज अब हम समझेंगे कि लुइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट सबसे पहले एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ सी का सी क्या होता है मिथेन ठीक है सी अब समझते हैं हम फोकस करेंगे कार्बन के ऊपर सो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2, 2s2, 2p4. सो so, इसका वैलेंस शेल क्या है दैट इज 2p4. पी फोर सो इसका मतलब क्या वी हैव फोर इलेक्ट्रॉन्स ऑल राइट सो कार्बन बनाया कार्बन के पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इन फोर इलेक्ट्रॉन्स को बना दिया वन टू थ्री एंड फोर ठीक है अब मेरे पास क्या है वी हैव बिन गिवन हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या है हाइड्रोजन में सबके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज वन एस वन तो वन एस वन मतलब इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस शेल सो एच के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने कुछ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को ताकि डिफरेंस पता चल जाए सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन को एंड यहाँ पे भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है अब समझो ऑक्टेड रूल क्या बोलता है लुइस का दैट एवरी वन शुड हैव एट इलेक्ट्रॉन्स मतलब फॉर स्टेबिलिटी We should have eight electrons. That is inert gas configuration. So let's focus on the carbon right now. अब समझो अच्छी तरह Four electrons from here, जो initially थे four electrons from here, अगर वो ले ले अगर वो share कर ले तो उसका फायदा हो जाएगा कैसे होगा ऐसे you can see we have फोर plus फोर that is equal to एट ये तो carbon का फायदा हुआ लेकिन hydrogen का फायदा कैसा होगा Inert gas configuration में we have helium also. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू इलेक्ट्रॉन्स सो ना लेट्स प्रोवाइड द हाइड्रोजन विद द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स सो टू 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 एंड टू सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर दैट कार्बन की बैलेंसी दैट इज वी हैव एट एंड सिमिलरली हाइड्रोजन का ऑक्टेट और बेसिकली टू इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो फुलफिल्ड सो इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन इज देयर ओके सो दीज टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच विल बी फॉर्म आर नोन एज दी कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज देर इज शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट एग्जाम्पल अब मेरे साथ सबका आंसर आना चाहिए वी हैव बिन गिवन एन एच थ्री ठीक है सो so, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है सबको पता है सो so, नाइट्रोजन बनाया पहले नाइट्रोजन के ऊपर फोकस करते हैं वी हैव टू लोन पेयर एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होती है नाइट्रोजन की वन एस टू टू एस टू एंड टू पी थ्री 
सो नाइट्रोजन के ऊपर वी हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आई हैव रिप्रेजेंटेड हेयर ठीक है नाउ वी हैव वन इलेक्ट्रॉन हेयर वन एंड वन सो दोज थ्री आर रिप्रेजेंटेड हेयर वन टू एंड थ्री एंड जो लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है उसको ऐसे बना दिया अब हाइड्रोजन लेके आते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज यू कैन सी ओके अब शेयरिंग देखते हैं नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके पास पांच पहले से वी नीड थ्री मोर सो यू कैन सी यू यू कैन सी इट इज इट इज अ वेरी गुड मैच सो वी गेट फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू एट एट इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन काम हो गया बट हाइड्रोजन का भी तो फायदा होना चाहिए तभी तो वो को वेलेंट होगा को मतलब क्या म्यूचुअल ठीक है तो अब क्या हो जाएगा वी कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम हेयर सो हाइड्रोजन का भी पूरा इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन आ गया नाइट्रोजन का भी आ गया सो इट विल बी वंस अगेन अ कोवेलेंट बॉन्ड विच विल बी फॉर्म सो आई होप इट इज क्लियर दैट मैं कैसे बना रहा हूँ ये यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क होमवर्क क्या है तुम लोगों के लिए सॉल्व फॉर सी ओ टू सॉल्व फॉर एच टू ओ ऑल्सो सॉल्व फॉर एच टू एफ टू एंड ओ टू सो ये पांच तुम लोगों के लिए होमवर्क है इसमें डाउट हो तो प्लीज पूछो मेरे से एनी डाउट्स इन द वीडियो प्लीज मैंशन इन द कमेंट सेक्शन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज बहुत अच्छी वीडियोज अब आने वाले इसी की तरह सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट जय हिंद